హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ ఈరోజు మనతో పాటు సోషల్ ఇంజనీర్ పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ బాల గారు ఉన్నారు అసలు ఈ తరం ఎంతో పరుగులు పెడుతుంది కానీ ఆ పరుగు ఎక్కడికి అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం బాలగారిని పలకరిద్దాం నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు డాక్టర్ బాల మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను ఇక్కడ చాలా బాగున్నాను వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ సోషల్ ఇంజనీర్ సో సివిల్ ఇంజనీర్స్ గురించి వింటాము చాలా ఇంజనీర్స్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరి గురించి వింటాం కానీ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో చెప్తారా ఫస్ట్ ఎస్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది కొత్తగా ఈ మధ్యకాలంలో మీరు వింటున్నారు అని అనుకోవచ్చు బట్ ఇది ఇప్పటి నుంచి లేదు హ్యూమన్ పుట్టినప్పటి నుంచి హ్యూమన్ సొసైటీ క్రియేట్ అయినప్పటి నుంచే ఉంది కాకపోతే సోషల్ ఇంజనీర్ అని పదాలు ఈ మధ్యకాలంలో వాడుకలోకి వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఈ పదం విని కొత్తగా ఏమో అని అనుకుంటున్నాం సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు బేసిక్గా మిమ్మల్ని ఏమంటారు నన్ను యాంకర్ అంటారు మీరు ఇంట్రొడక్షన్స్ యువర్ ఏ హోస్ట్ అన్నారు బాయ్ బికాస్ ఐఎమ్ హోస్టింగ్ దిస్ షో ఎగ్జాక్ట్లీ సో ప్రతి దానికి కూడా ఒక పది మంది ఏదైతే కలిసి ఒక నేమ్ ఇక్స్లేచర్ ఇచ్చి దాన్ని కంటిన్యూషన్ చేస్తారో అది ఒక టైటిల్లా మారిపోతుంది ఓకే యు మే కాల్ హోస్ట్ యు మే కాల్ యాంకర్ you may call moderator okay. you may call operator you may call you know representative mm. whatever it may be mm. ante ee prapanchamlo manam anukunde languages edaithe anukuntunamo asalu aa languages anni abaddalu mm. even ee roju meeru nenu maatladukunde telugu hindi english kannada tamil whatever languages are there in the world ancient languages kuda ఇవన్నీ అబద్ధాలే ఇవి జస్ట్ మనకు మనం కన్వీనియంట్ కోసం తెచ్చుకున్న ఒక ట్రాన్స్మిట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అనుకోవచ్చు ట్రాన్స్మిట్ ఆఫ్ వైబ్ అనుకోవచ్చు అంతే అసలు ప్రపంచంలో ఈ లాంగ్వేజెస్ అన్ని లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ రోజు వరకు కూడా ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏ జీవితో అయినా మీరు మాట్లాడే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది తెలుసా మీకు సైన్ లాంగ్వేజ్ డమ్మన్ టఫ్ లాంగ్వేజ్ ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్తో మీరు అనిమల్తో మాట్లాడచ్చు బర్డ్తో మాట్లాడచ్చు అండ్ హ్యూమన్స్తో మాట్లాడచ్చు ప్రతి దాంతో కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు ఓకే హౌ అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇట్స్ ప్రాక్టికల్గా వెళ్తుంది జరుగుతుంది కూడా మీ ఇంట్లో పెట్ టాక్స్ ఉంటాయి ఎలా మాట్లాడతారు కళ్ళతో మాట్లాడతాం అంటే ఏమి అక్కడ ఏం కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది ఎమోషన్ ఇట్స్ సైనింగ్ ఐ మీన్ యువర్ సిగ్నల్స్ ఆర్ సెండింగ్ రైట్ సమ్ వేవ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ దేవ్ ఈ సిగ్నల్స్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ జనరేషన్ అని తయారవుతుంది అందుకే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మనము సౌండ్ థెరపీ చేయిస్తే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతాయని చెప్పేసి అని డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు గుర్తుందా మీకు అడవుల్లోకి వెళ్ళి అదే పనిగా సౌండ్ ఇంజనీర్స్ ఎందుకు సౌండ్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తారనుకుంటున్నారు దట్స్ కాల్డ్ సౌండ్ థెరపీ అవును ఈ సౌండ్ థెరపీ ద్వారా మన న్యూరోస్లో ఉన్న కొన్ని సౌండ్స్ ని రీప్లేస్మెంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం అందరం అనుకుంటున్నాం వేర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని చెప్పేసి నో నా ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో నడిచే మనం అంతా ఎయిటీ నైంటీ ఫైవ్ వరకు బిఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ వరకు అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత నుంచి వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ రోబోస్ ఆర్టిఫిషియల్ రోబోస్ ఎస్ చాలా మంది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్స్ అప్రూవ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను మీకు ఎలా ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేయాలంటే ఏం యూస్ చేస్తున్నారు ఒక కోడింగ్ బుక్ యూస్ చేస్తాం ఏంటి పైతాన్ జావా అండ్ ఓరాకిల్ డేటాబేస్ కోసం లేదనుకుంటే బూస్ ట్రాప్ లేకపోతే నోట్ జేఎస్ సో మెనీ కోడ్ లాంగ్వేజెస్ రైట్ ఈ కోడ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఏంటి ఇట్స్ అ క్రియేటివ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని పుటప్ చేయడానికి అయితే ఇప్పుడు వాడుతున్న టెక్నాలజీలో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఒకటి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వర్చువల్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం ఇలాంటి రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నాం సో దీంట్లో అసలు ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి చాలా మందికి కన్ఫ్యూజ్ రైట్ అలానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ అంటే ఏంటి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ టెక్నాలజీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ మనం ఇప్పుడే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాం నో ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి వితౌట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రజెన్స్ దట్ మెషిన్ మే వర్క్ ఆటోమేటికలీ రైట్ కానీ ఈరోజు ఎందుకు అంత ట్రెండ్ అయింది వైసో 
because ko... number of participation mm. participants that want artificial intelligence artificial okay so earlier back una coding languages gode ippudu maatladukunnam mm. we are a human robots ippat nunchi ancient to inch reason cheptanu meeku హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ జైన్ రకరకాలు ఉన్నాయి మతాలు అవునా ప్రతి దగ్గర కూడా బైబుల్ ఖురాను అండ్ భగవద్గీత మనుశాస్త్ర ఇంకా సోమిని ఇవన్నీ అప్పట్లో లాస్ అప్పట్లో లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎరాలో మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ ఉందో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ ఏం చెప్తుంది మనుషులు సొసైటీలో ఎలా బతకాలి ఎలా ఉండాలి ఎవరెవరు లిమిట్స్ ఏంటి ఎవరెవరి పర్వ్యూస్ ఏంటి ఒకవేళ అవి దాటితే అఫెన్సెస్ ఏంటి ఎలా ఉండదు ఇంతే రైట్ అప్పట్లో మనుశాస్త్రం భగవద్గీత బైబిల్లు ఖురాను ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నాయి మనిషి ఎలా బతకాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా నడవాలి ఎలా చేయాలి ప్రకృతితో ఏ విధంగా ఉండాలి ఇవన్నీ ఇవే చెప్తున్నాయి ఎవరు చెప్తున్నాయి మనుషులకి సొసైటీ అంటే ఏం చేస్తున్నారు మనుషులకి ఇప్పుడు వెళ్ళాం ఈ పుస్తకాల్లో ఉన్న టెక్స్ట్ అంతా ఏం జరుగుతుంది సో వీఆర్ హ్యూమన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ సమ్ డేటా దట్స్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ఆల్సో బున్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోస్ హ్యూమన్స్ ఎప్పుడు ఉండే వాళ్ళు తెలుసా మీకు బిఫోర్ ఇవన్నీ లేక ముందు హ్యూమన్ ఎలా ఉండేది మనుషులు మనుషులకు అప్పుడు ఏం తెలియదు మనుషులకు తెలిసింది ఒకటే రాత్రి పగలు మధ్యలో ఆకలిస్తే తిండి నిద్ర ఇది జీవనం అన్ని జీవులతో పాటు గడిచిపోయింది అప్పుడు మనం కూడా జంతువులతో సమానమే కదా బికాస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఇన్పుట్ క్వశ్చన్ మనం ఇంత దూరం జంతువులతో సమానం కదా అని మీరు అన్నారు కదా అంటే మన జంతువులతో సమానమా జంతువులు సమానం కాదా ఇప్పుడు కాదు కదా మన ఇంటెలిజెన్స్ చాలా పెరిగింది పెరిగింది మన ఇంటెలిజెన్స్ పెరిగినప్పుడు జంతువులతో సమానం మనం కానప్పుడు మనం ఎందుకు జంతువులతో పోల్చుకుంటున్నాం మీరు అమ్మాయి మాట్లాడితే గాన కోకిల్లా పాడుతోంది మాట్లాడుతుంది అంటారు ఏ మనుషులా మాట్లాడుతుంది అనలేరా ఒక అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తుంటే ఇంకొక నెమలితో పోలుస్తారు ఎందుకు మనుషుల్లో లేరా సార్ మీరే కదా అన్నారు ఇంటెలిజెన్స్ పెరిగింది అవేర్నెస్ వచ్చింది మెచ్యూరిటీస్ వచ్చాయి జనరేషన్స్ మారుతూ వచ్చాయి రకరకాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్న క్వశ్చన్లోనే ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది మనం అనిమల్తో ఇప్పుడు పోల్చుకోలేము అనిమల్ లాగా ఉన్నామప్పుడు మనుషుల్లా లేమనను డిఫరెన్స్ ఏంటి ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ అంటాను అంటే ఈ రోజు కూడా మనము అదే ఎనిమల్స్ లోనే బతుకుతున్నాం అదే ఎనిమల్స్ కి ఈక్వల్ గానే ఉన్నాం కానీ మన నేచర్ పక్కకి వెళ్ళట్లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు ఎందుకు పక్కకి వెళ్ళట్లేదు బికాస్ మన యాక్టివిటీలో ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం ఎనిమల్స్ నో బర్డ్స్ నో అంటే ఈ సొసైటీలో ఉన్న నేచర్ లో ఉన్న బీయింగ్స్ మనం కూడా ఒక బీయింగ్ గానే మనల్ని గుర్తు చేస్తూనే ఉంది ప్రతిసారి ఎందుకు మనం నడిచే నడకలో తినే తిండిలో నిద్రపోయే టైంలో లేకపోతే లేచే టైంలో లేకపోతే మనం ఆలోచించే విధానాల్లో ప్రతి ఒక్కటిలో కూడా మనము ఒక సొసైటీ ఈ సొసైటీ ఏదైతే మనం సపరేట్ అని అనుకుంటున్నామో కాదు నేచర్లో ఉన్న అన్ని బీయింగ్స్తో పాటు మనం కూడా వన్ ఆఫ్ ద బీయింగ్ అనేది మనకు తెలియకుండానే మన కాన్షియస్ మనకు చెప్తుంది బట్ మనము హ్యూమన్స్ అయితే నమ్మేవాళ్ళం ఎప్పుడు హ్యూమన్ ఎరా మనుషులు అయితే నమ్మేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనమంతా ఏంటి మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం మనం రోబోస్ అంటున్నారు హ్యూమన్ రోబోస్ అదే బికాస్ ప్రీ డిఫైన్ టెక్స్ట్ మనలో వేసేసారు మన మైండ్లో వేసేసారు ఈరోజు మీ మైండ్లో ఉన్న ఆలోచనని నేను మార్చలేను నా మైండ్లో ఉన్న ఆలోచనని మీరు మార్చలేరు అదేవిధంగా సమ్మన్ ఎల్స్ ఆలోచనని మార్చలేరు దీన్ని ఎలా తీసుకుంటూ వచ్చారంటే చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాను వెస్ట్రన్ కల్చర్ని మనం వాళ్ళు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అందరికీ అమెరికాకి వెళ్ళాలని అనుకుంటారు కదా అమెరికాలో చిన్నపిల్లవాడు ఒక కిచెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తను మ్యాగీ చేసుకోవాలో లేకపోతే ఇంకోటి సంథింగ్ ఆనియన్ తరగాలో అని ఇలాంటి వేదన చేస్తే అక్కడ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు దెల్ ట్రై టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు డూ పర్ఫెక్ట్ బట్ ఇండియాలో ఏం చేస్తారు మీ వేలు కట్ అయిపోతుంది అన్నమ్మ బ్లడ్ వస్తుంది నా అబ్బాయికి చాలా ప్రాబ్లం నేను చాలా చక్కగా చూసుకున్నాను అంటారు వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఇప్పుడు వాడు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమైతుంది ఉల్లిపాయ తరగర బాబు అంటే ఏలు కోసుకుంటాడు చూస్ ఫాల్ దిస్ ఓకే ఐ థింక్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాం ఉంది కనెక్షన్ ఉంది చెప్తాను అంటే ఇన్పుట్ డేటా 
ఈ టాపిక్ ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అంటే అక్కడ ఒక హ్యూమన్లో వెస్ట్రన్ కల్చర్లో ఒక ఇన్పుట్ డేటా నియమించారంటే ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాళ్ళు ప్రోగ్రెసివ్లోకి తీసుకెళ్ళారు అంటే నువ్వు ఇలా చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఆనియన్స్ ఇలా తరగచ్చని ఒక డేటాని ఇచ్చారు అక్కడ సో అతనికి ఏం తెలుసు ఆ డేటా రీకాల్ అయినప్పుడు ఆనియన్ దొరికితే నైఫ్ తీసుకొని దాన్ని కోసి ఎలా కట్ చేయాలో అలా చేస్తారు ఆ డేటా తన దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది డేటా స్టోర్ లేదు ఆ డేటా లేదు సో తనకు తెలియదు ఎలా కట్ చేస్తారు చేయలేరు కదా సో ఇదంతా ఒక డేటా ఈ డేటా ఇన్పుట్ మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా ఎప్పటి నుంచో మనకు ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ వస్తుంది ఈరోజు మీకు తప్పు అనిపిస్తుంది అదే ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రైట్ అనిపిస్తుంది ఈ రైట్ ఆర్ రాంగ్ని కూడా ఎవరు డిఫైన్ చేశారు మనమే డిఫైన్ చేసుకున్నాం అంటే దేన్ని బేస్ చేసి డిఫైన్ చేసుకున్నాం అప్పట్లో మన శాస్త్రం తర్వాత బైబిల్ తర్వాత ఖురాన్ తర్వాత భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా బుక్స్లో ఏం చేశారు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ అంటే హ్యూమన్ జనరేషన్ నుంచి మనము సపరేషన్ అయ్యి ఒక్కొక్కరు ఒక రూల్ బుక్ రాసుకున్నారు ఈ రూల్ బుక్సే మనల్ని ఇవాళ ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం ఎక్కువ మాట్లాడితే మా తాతగారు ఇలా నేను కూడా ఇలా అంటారు ఎందుకని ఎందుకంటే అలా అలా ఫాలో అవుతూ వచ్చారు కాబట్టి దేర్ పాసింగ్ దేర్ డేటా నో దే ఆర్ పాసింగ్ దేర్ డేటా త్రూ ఇన్ అవర్ మైండ్ సెట్ దే ట్రైన్ దే ట్రైన్ అస్ ఒక డేటాని ఇచ్చి మనల్ని ట్రైన్ చేశారు ట్రైన్ చేసి మనల్ని ఒక రూపాయల తయారు చేశారు హ్యూమన్ బీయింగ్లో లే మనం లేము మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ట్రైబల్ ప్లేస్కి వెళ్ళండి ట్రైబల్ ప్లేస్లో మీకు ఎక్కువ బైక్స్ ఉండవు కార్స్ ఉండవు ఏవి ఉండవు వాళ్ళకు డ్రైవింగ్ రాదు ఎందుకు రాదు బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర డేటా లేదు కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్తే బుల్లో కార్డ్ నడపడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ అనిమల్స్తో మీరు ప్లే చేయడం కదా వస్తుందా నేర్చుకుంటే వస్తుంది వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటే వస్తుంది దట్స్ కాల్ ద డేటా అంటే ఆ సొసైటీకి ఆ సర్కంటెన్సెస్లో ఉన్న ట్రైన్డ్ డేటా అది ఈ సొసైటీకి ఈ సర్కంటెన్సెస్లో ట్రైన్ అయిన డేటా ఇది ఈ డేటాస్ని బేస్ చేసుకుని ఈరోజు మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే నో వీఆర్ పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనుకుంటున్నాం మనం ట్రైబల్స్ని చూసినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము ఏ దే ఆర్ ట్రైబల్స్ వీఆర్ మెచ్యూర్డ్ వీఆర్ యూనో వెల్ డెవలప్డ్ అని మనం అనుకుంటున్నాం వీఆర్ రియలీ వీఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ బికాస్ డెవలప్మెంట్ అంటే మెట్రో ట్రైన్లు ఎక్కడము లేకపోతే ఫ్లైట్లో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి దిగడము దట్స్ అ డెవలప్మెంట్ నో హ్యూమన్ లైఫ్ మెంట్ ఫర్ పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఈవెన్ ఈ డెవలప్మెంట్ సొసైటీలో కూడా ఈవెన్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను క్వశ్చన్ వేసిన కూడా వై యూఆర్ డూయింగ్ జాబ్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు హ్యాపీ లైఫ్ అండ్ పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ పీస్ ఈ రెండే ఇవి ఉన్నాయా లైఫ్లో ఎవరికైనా ఇదే సొసైటీలో ఉన్న జనరేషన్లో ఎనీ మెట్రో సిటీస్ యూ టేక్ ఇట్ పొద్దున్న నేచాక మీరు ఎవరి ఫేస్లో ఉన్న హ్యాపీనెస్ని కానీ పీస్ని ట్రింక్వాలిటీని కంఫర్ట్ని చూసారా చాలా తక్కువగా చూస్తాం మరి మనం అనుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అయినట్ట డెవలప్మెంట్ కానట్ట ఇది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ సో మరి క్వశ్చన్ ఇన్ ద సెన్స్ రియాలిటీలో మనం చేసే యాక్టివిటీస్ని ముందు పెట్టాను సో ఈ రియాలిటీని ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదా అనేది మీకు ఒక డౌట్ వచ్చేసింది ఎందుకు ఈ రియాలిటీని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తే నేను రాంగ్ అవుతాను కదా అనేది మీకు సెన్స్ వచ్చేసింది అప్పుడే సి ఎవ్రీ అంటే ఒక చిన్న ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ చాలా కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు మనం వెనక్కి వెళ్ళి బ్రతకాలి ప్రపంచం ఎప్పుడు ముందుకే వెళ్తుంది ఎస్ ఎవ్రీబడి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలోనే ఉన్నారు అసలు ఎటు వెళ్తున్నాం అనేది కాస్త కాన్ఫ్లిక్ట్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయి ఉంది సో అందరూ పీస్ కోసమే ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎన్నో మెడిటేషన్ యాప్స్ దగ్గర నుండి ఎన్నో వచ్చేసాయి అండ్ మనకి మనీ వాల్యూ పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఇలాంటి ఒకటికి రెండు జాబులు చేయాలి పరిగెత్తాలి సర్వైవ్ అవ్వాలి కంఫర్ట్ అండ్ దెన్ పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ కోసం కూడా స్ట్రైవ్ అవ్వాల్సిందే ఇవన్నీ రావడానికి రీజన్ ఏంటో తెలుసా మీకు ఎప్పుడైనా గెస్ట్ చేసారా ఆశ ఇంకా నేనైతే ఆశ కోరిక అనుకుంటున్నాను న్యాచురల్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సొసైటీలో మనం ప్రొడ్యూస్ చేయకపోవడమే ఫస్ట్ ఫాల్ట్ ఇవే న్యాచురల్ ప్రొడక్షన్స్ మనము ప్రొడ్యూసర్స్ని ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జనరేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఈ ఫాల్టే రాదు ఓకే బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మార్చడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా సో ఇప్పుడు వచ్చే డెకేడ్లో ఏం జరగబ
ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి ఇంకొక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇండియాకి అయితే ఫుడ్ రిసెషన్ వస్తుంది పక్క అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఆల్మోస్ట్ వేరే కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే ఫాస్ట్గా ఇండియాలో ఎన్విరాల్మెంట్ డిజాస్టర్ కూడా జరుగుతుంది అంటే ఎన్విరాల్మెంట్ క్రైసిస్ కూడా జరుగుతుంది మనకి వై రీజన్ న్యూజిలాండ్ ఇట్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్ కంట్రీ కదా ఈరోజు కూడా వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండెన్సీ బాగా ఎందుకు టెక్నాలజీ ఉంది సి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నంత టెక్నాలజీ ఈ మన ఫైన్ ఆర్ట్స్ మూవీస్కి సంబంధించింది కావచ్చు రకరకాలు కావచ్చు మంచి డెవలప్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఎందుకు అగ్రికల్చర్ మీద నేచర్ మీద ఫార్మింగ్ మీద ఎందుకు పడ్డారు Because that is a basic necessity of a human being are, or are anybody. We, are we following that? Maybe we are going uh, no, towards it. No, it's a simple question. Are we following that? I think yes. Yes. How? What do you say? Yes, we are going to go for two decades, three decades. We are going to go for farming and technology. But hmm. hmm. right now, people are understanding the importance of farming. Okay. Especially in India, there are also governments. Hmm. And now, we are going to go for 10 months. We are going to go for 10 months. I am going to go for farming and going to go for farming. అలా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని కూడా నేను చాలా చూసాను అంటే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిందా టెక్నాలజీ నాశనం చేసిందా ఎప్పుడైనా ఒకటి నాశనం అయిపోతుంది ఒకటే డామినేట్ అవుతుంది అని కాదు రెండు ప్యారలల్ గానే ఉండాలి కదా అండ్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు వర్డ్స్ టెక్నాలజీ లేని టైమ్ లో మన ఇండియాలో ఎప్పుడో టెక్నాలజీ ఉంది ఇప్పుడు మనం అనుకునే టెక్నాలజీ టెక్నాలజీనే కాదు ఇట్స్ జస్ట్ యూజర్ ఎన్హాన్స్‌మెంట్ అంతే 95 కి ముందు నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత అనే క్వశ్చన్ మనం ఒకసారి తీసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత నుంచి మనం ఎక్కువగా ఈ సోషల్ యాప్ యాప్స్ మనం చూస్తున్నాం అంటే అంతకు ముందు లేవా మన ఇండియాలో లేవేమో కదా నో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము వాట్సాప్ అని అనుకుంటున్నాం ఈ వాట్సాప్ కంటే ముందు ఏం లేదా ఏముంది యాహూ లేదా యాహూ చాట్ కూడా నైంటీ ఫైవ్ ముందు లేదు కదా నైంటీ ఫైవ్ కంటే ముందు యాహూ చాట్ ఇంకొక రూపంలో ఉండేది దెర్ ఈస్ ఎ చాట్ ఓకే అప్పుడు కూడా ఉంది అంతకుముందు టూ థౌజండ్కి బిఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్కి మధ్యలో ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీకు రెడ్డీఫ్ ఉండే ఆర్కుట్ ఉండే సేమ్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లాగా ఉండొచ్చు అందరికి అవైలబిలిటీ ఉంది లేదు ఎవరి దగ్గర మొబైల్ అసలు మొబైల్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగారే తప్ప టెక్నాలజీ ఏదో వచ్చిందని మనం అనుకోవడం చాలా వరకు మనం ఇల్యూజన్స్ అంతే ఓన్లీ యూజర్స్ పెరిగారు ఓకే అప్పుడు యూజర్స్ మీకు తక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ టెక్నాలజీ తెలియదు అని మనం అనుకుంటున్నాం నేను ఇది ఇది ఎందుకు మీకు స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నానంటే ఐ మీన్ దిస్ జనరేషన్ గాయ్ బేసిక్గా నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఏమంటారంటే మా మా టెక్నాలజీ చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది ఈ టెక్నాలజీ మనకు చాలా నేర్చుకున్నాం ఇది అంటారు నేను సేమ్ జనరేషన్లో ఉండి నేను మా ఫ్రెండ్స్కి నేను ఏం చెప్తానంటే అరే బాస్ నువ్వు అవేర్నెస్ నీకు లేదు మన చిన్నప్పుడే టెక్నాలజీ ఉన్నది అది నువ్వు నేర్చుకోలేదు ఇట్స్ యువర్ ఫాల్ట్ నేను ఇదే జనరేషన్లో ఉండి నేను నేర్చుకోగలిగా అని నాకు తెలుసు నువ్వు ఎందుకు నేర్చుకోలేకపోయావు దిట్స్ యువర్ ఫాల్ట్ యువర్ ఇన్ ఇల్యూజన్స్ అప్పట్లో సెఫీ బ్రాడ్బ్యాండ్ అనే ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ఉండేది ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ నాకు తెలిసి మూవీస్ కూడా వచ్చే దాని మీద యూత్కి ఓరియంటెడ్ మూవీస్ బ్రాడ్బ్యాండ్ అంటే లైక్ నో ఒక కేఫ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అప్పట్లో అదొక పెద్ద హవా కేఫ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి పాప్కార్న్స్ పక్కన పెట్టుకొని కూల్ డ్రింక్స్ పక్కన పెట్టుకొని చాటింగ్ చేసుకుంటూ అబ్బాయి ఇక్కడ అమ్మాయి అమెరికాలో అవునవును మూవీ కూడా వచ్చింది కదా సో అప్పుడే టెక్నాలజీ ఉంది ఎందుకు మనుషులు మర్చిపోయారు అంతే గుర్తులేదు అంటే ఈ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వాడుకుంటున్న టెక్నాలజీనే మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ టెక్నాలజీ అని అనుకుంటున్నారు నా చిన్నప్పుడు నేను స్కూలింగ్ ఉన్న టైంలోనే ఆర్కోట్ని వాడేవాడిని కమ్యూనిటీ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేసేవాడిని రెడీఫ్ మెయిల్ ఉండేది అండ్ ఎంఎస్ఎన్ఎల్ మెయిల్స్ ఉండేది హాట్ మెయిల్స్ ఉండేది తర్వాత యాహూ మెయిల్స్ ఉండేవి దెన్ తర్వాత మెసెంజర్స్ ఉండేవి అక్కడ కూడా గ్రూప్స్ ఉండేవి గ్రూప్స్ క్యాటగిరీ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం అండ్ లైక్ యూనో ఫిలిపైన్స్ ఒక గ్రూప్ యూకే ఒక గ్రూప్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోన్స్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు గ్రూపింగ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఇండియాలో ఒక గ్రూప్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు వీడియో కాల్స్ ఉండేవి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ యూనో 
ఇంటర్నెట్ ఉన్నంతసేపు ఇప్పుడు కూడా ఇంటర్నెట్ ఉంటే ఉంటుంది మొబైల్లో కాకపోతే అప్పుడు సిస్టంలో వాడుకునే వాళ్ళం ఈరోజు ఆ సిస్టమ్ రీప్లేస్మెంట్ ఏమైందంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంకో చిన్నదిగా తయారయ్యి దాంట్లో వాడుకుంటే ఫెసిలిటీ వచ్చింది మనకు అంతే ఎంతమందికి తెలుసు చాలా వరకు ఈ వైఫై జోన్ ఇదే నెట్వర్క్ అని అనుకుంటున్నారు ఇది ఒకటే కాదు కేబులింగ్ కూడా నెట్వర్క్ ఉంది ఈ కేబులింగ్ నెట్వర్క్ మీద వచ్చినది ఈ వైఫై జోన్ అంతా అందుకే మీకు డిహెచ్సిపి అనే సర్వర్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా ఇది టెక్నాలజీ ఓకే మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాం దీన్ని కంప్లీట్ చేసాం ఈ టెక్నాలజీ హ్యూమన్ని ఈరోజు ఉన్న హ్యూమన్ని స్లేవర్ని చేస్తుంది తప్ప స్లైస్ చేయట్లేదు వాట్ ఈ స్లైజ్ అని మీరు అనుకోవచ్చు అదే కదా స్లైస్ స్లైస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ యువర్ రైట్ మనం ఒక కుకుంబర్ తీసుకున్నప్పుడు స్లైసెస్ చేస్తాం స్లైస్ అనేది ఏంటంటే ఒక పెద్దగా ఉన్న వస్తువుని యూఆర్ ప్రిసైజింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్ థింగ్స్ విచ్ కన్వీనియంట్ టు యూస్ ఫర్ యూ ఆ స్లైసెస్ చేయట్లేదు మనం ఇప్పుడు ఓకే ఆ స్లైసెస్ చేయకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఈ సొసైటీ ఎటో వెళ్ళిపోతుంది యాజ్ అ సోషల్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేయాలంటారు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మనం ఎవరు మార్చలేం ప్రొడ్యూసర్స్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో కమింగ్ జనరేషన్కి వాళ్ళకి కోల్డ్ లాంగ్వేజ్ మార్చాక్ట్లీ చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు పొలిటీషియన్స్ బాబాస్ లేకపోతే లైక్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఈ యూనో ప్రీచర్స్ ఎవాంజలిస్ట్ రకరకాలుగా ఏదో మాట్లాడిస్తారు దట్స్ ఓన్లీ నెససిటీ ఎమోషన్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంతకు మించి ఏం లేదు దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పవర్ పాజిటివ్ అవరా అండ్ నెగిటివ్ అవరా ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది దాన్ని మనము నెసెసిటీ గురించి కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు మన సొసైటీలో ఉన్నది మారాలి అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్లో మనము ఆ డేటాని కొంచెం మాడిఫై చేసి వాళ్ళ బ్రెయిన్ వేయగలిగితే అనదర్ టూ త్రీ జనరేషన్స్లో చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఏం డేటా మార్చాలి అనేది కొంచెం తిండి సి సొసైటీలో ఉన్న న్యాచురల్ ఫుడ్ ఏదైనా కూడా ఇట్స్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ద బాడీ ఆర్టిఫిషియల్గా మీరు ఏది తయారు చేసినా దట్స్ ఆల్వేస్ లిమిటెడ్ ఓకే బట్ అన్లిమిటెడ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ చేస్తారో దట్స్ బికమ్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ యూ నేను అందుకే మిమ్మల్ని ఒకటే అడిగాను ఈ సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎందుకు బతుకుతున్నారు ఎందుకు సంపాదిస్తున్నారు ఎందుకు పరిగెడుతున్నారు అంటే చెప్పే రీజన్ ఒకటే ఒకటి హ్యాపీ కంఫర్ట్ పీస్ అండ్ ట్రింక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ వీఆర్ రియల్లీ దేర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ పొద్దున్న లేస్తే మనకు అది లేదు బస్ హౌ కెన్ యూ సే ఇంకొకటి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఫార్మింగ్ ప్రతి టెక్ టెక్కీ గాయస్ దగ్గర నుంచి ఒక ఇద్దరిని ముగ్గురు మనం వింటున్నాము నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోయి నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాను అంటున్నారు మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను ఇప్పుడున్న సొసైటీలో కాంక్రీట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది కానీ గ్రీన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కడైనా పెరుగుతుందా లేదు సో అలాంటప్పుడు ఏ విధంగా మీకు ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తాయి ఇంకొకటి ఇప్పుడు మనం సేమ్ జనరేషన్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం ఉన్న జనరేషన్లో ఒక కన్ఫ్యూజ్ ఉంది మనం అందరం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం టెక్నాలజీ కావాలంటున్నాం ఇండస్ట్రీస్ కావాలనుకుంటున్నాం ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాం జాబ్స్ లేవంటున్నాం రకరకాలు మాట్లాడుతున్నాం కదా మనం బేసిక్స్ని ఆలోచించట్లేదు దిస్ ఈస్ అవర్ ఫాల్ట్ ఆల్సో అసలు బేసిక్స్ అంటూ చెప్పను నేను ఒక జాబ్ ఎలా వస్తుంది అప్లై చేసుకుంటూ వస్తుంది అప్లై చేసుకుంటే జాబ్ రాదు అంటే దానికి పర్టికులర్గా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఒక సోర్స్ ఉండాలి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి తర్వాత అప్లై చేసుకోవాలి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి ప్రాబ్లమ్ బికాస్ వీఆర్ ఫోర్గెట్ అబౌట్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ మనం ప్రిసైజ్ ఉన్న పైన చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఒక జాబ్ రావాలంటే ఒక ఎంటిటీ కావాలి అది గవర్నమెంట్ ఎంటిటీయా ప్రైవేట్ ఎంటిటీయా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఆ ఎంటిటీ లేకుండా మీరు ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు ఎందుకు ఎంటిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఎన్నో స్టార్ట్అప్స్ వస్తున్నాయి ఇండియా ఇస్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ సో మెనీ స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఆల్ కదా ఓకే స్టార్ట్అప్స్ దేని దేని గురించి వస్తున్నాయి టెక్నాలజీకి సంబంధించి వస్తున్నాయి ఓన్లీ టెక్నాలజీస్ ఎనఫ్ నో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ దట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దేని మీద డిపెండెన్సీ రా మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది నేచర్ లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ 
నేచర్లో ఉన్నదని డిక్ చేసుకోవాలి ఎక్సివేట్ చేసుకోవాలి కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద మనం డిపెండెన్స్ అయ్యాం తప్ప న్యాచురల్ ప్రొడ్యూసర్స్ని మనం ఎంత డెవలప్ చేసాం ఓకే సో పాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఐ మీన్ థర్టీ ఇయర్స్ పాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మనము ఎంతసేపు ఉన్న టెక్నాలజీ అంటున్నాం డెవలప్మెంట్ అంటున్నాం ఇండస్ట్రీస్ అంటున్నాం జాబ్స్ అంటున్నాం ఈ ఫోర్ అంటున్నాం నీ బేస్ ఎక్కడ బాస్ ఈ ఫిఫ్త్ వన్ బేస్ ఇది ఈ ఫిఫ్త్ వన్ బేస్ నువ్వు వదిలేసావు నువ్వు వదిలేసినప్పుడు ఈ బేస్ లేకుండా ఈ ఫోర్ నిలబడతాయా నిలబడవుగా ఎప్పుడొకప్పుడు కొలాబ్స్ దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు జరగబోయేది అదే నెక్స్ట్ ఓకే ఎందుకు ఈ ఇది జరుగుతుందంటే నీ బేస్ని నువ్వు మర్చిపోయావు బాస్ నీ బేస్ ఏంటి నేచర్ నేచర్ నేచర్లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ లేవు నువ్వు హౌసెస్ ఎక్కడ కట్టుకోవాలి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ జరగాలి ఎక్కడైతే అన్డెవలప్డ్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయో ఎక్కడైతే ల్యాండ్ అన్యూస్ఫుల్ ఉంటుందో ఆ ల్యాండ్ని నువ్వు డెవలప్ చేస్తే దట్స్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు పొలాలు అన్నిటినీ పొలాన్ని మొత్తం ధ్వంసం చేసి అగ్రికల్చర్ని నాశనం చేసి we are we are saying that it's a development correct <coughs> we are giving the name it's a development but it is not Hi- sir sir highway ostun sir meer highway lo iskunte meeku development baa jarutund sir akkada meeku manchi rate elthun sir what is nonsense meeku ink question cheppuna naaku telsi ee country lo aithe land value every time perugutu untado aa country eppudu develop avutu hmm always gurtu pettukuna aa country patananike meer various country lo chusukondi ఈవెన్ ఈ ఇండియాలో వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ డబ్బుల్ని మీరు తీసుకెళ్తే అమెరికాలో హ్యాపీగా మీకు ల్యాండ్ వస్తుంది కొనుక్కోవచ్చు హౌస్ వస్తుంది కానీ ఇండియాలో ఎందుకు రావట్లేదు మనకి పాపులేషన్ ఎక్కువ కదా మన డిమాండ్ ఎక్కువ మన అందరం ఇంట్లో ఉండాలి కదా కదా మరి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ల్యాండ్ లిమిటేషన్ ఉండాలి ఉందా సో మనం చేసుకుండే మిస్టేకే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ అందుకే నేను ఎప్పుడు ఒకటి బిలీవ్ చేస్తాను మేబీ ఐ డ్రీమ్ ద్వారా మీకు కూడా నేను త్రో చేయాలనుకుంటున్నాను యూ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ వెన్ యూ ఫోకస్ ఆన్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ దట్ టుమారో దట్స్ అ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ యూ ఓకే టుడేస్ హ్యాపెనింగ్ యూ కాంట్ యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ టుడేస్ హ్యాపెనింగ్ అని మీరు ఎలా స్టాప్ చేయగలుగుతారు చేయలేం మరి అలాంటప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించి యూజ్ ఏంటి దట్స్ నథింగ్ బట్ ద డిజాస్టర్ సో ఆల్వేస్ నేను అందుకే ప్రపోజ్ చేసేది ఏంటంటే యూ థింక్ టుడే యువర్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ వావ్ ఇది మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఫ్రేజ్ తెలుగులో నువ్వు ఈరోజు ఏది చేసినా రేపటి గురించి ఆలోచించి చే నీ జీవితం అందంగా ఉంటుంది అంటారు ఓకే మేబీ చాలా పర్ఫెక్ట్ అండి నిజంగా నీ సొసైటీలో అంటే మనం ఏది చేసినా కూడా మనకి మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేటట్టు చేయాలి అనే విషయం చాలా బాగా చెప్పారు అండ్ ఈరోజు చాలా చాలా విషయాల గురించి చాలా క్లియర్గా అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చారు మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అన్నా సరే చాలా కేర్ఫుల్గా వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కోసం ఎలా అయితే పాటు పడాలి అండ్ అలాగే ఫార్మింగ్ దగ్గర నుండి ప్రతిదీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ప్రిజర్వ్ చేయటం అండ్ పెంపొందించడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూలో అయితే తెలిసింది వెరీ నైస్ టు హ్యావ్ దిస్ డిస్కషన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ బాలగారు థ్యాంక్స్ అ లాట్